E aí, pessoal, bora lá para nossa lição de hoje. A gente encerra a nossa semana já, porque quando a gente faz o Kakunin Doriro, a gente tem quatro dias de estudo só. E a sexta-feira você fica de folga aí, ou para você tirar o atraso, ou para estudar outras coisas. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai fazer a segunda parte aqui da página 44, a partir da frase 8, tá bom? Vou estar tá passando para vocês aqui as frases, né? Primeira frase. Se você tem o livro, já vai fazendo já. E depois você volta aqui para a gente fazer junto. Aqui é a frase 9, que seria a segunda frase nossa de hoje. A frase 10, vamos lá. Frase 10. A frase 11. A frase 12. E a frase 13. Eu sei que tem muita gente que está pulando essa parte da, da lição, porém é muito importante para você ver o tanto que você já memorizou e o tanto que você está dominando. É, caso você já esteja craque, já, né? tudo bem. Mas é bom sempre estar tá fazendo, porque se você esbarra em alguma palavra, aqui, em alguma frase que você não sabe, é aí que você tem que se concentrar. Bom, vamos lá. Frase 8. O que, que a gente tem escrito na frase 8? Densha no homo. Densha no homo. O que, que seria esse homo? Na verdade é da form, né? Form, que é da plataforma, né? Em inglês. É, seria a plataforma do trem, né? Densha no homo. Então, o chá aqui... Vamos lá, é o Kuruma. Densha. Densha é o trem, né? E esse Romo aqui é a plataforma, a plataforma do trem. Beleza? Vamos para a frase 9. O que, que você tem aqui? Hyakue no okashi. Hyakue no okashi. O kashi não é o kashi, tá? O kashi, se tivesse mais um i aqui, seria aquela palavra que é estranho. Esse o kashi aqui é o salgadinho, né? Ele não tem o um i a mais aqui, é só o kashi. O kashi. É o salgadinho, o lanchinho, né? Hyakue no o kashi seria o salgadinho de 100 ienes. Como é que é esse en do hyakue? É aquele do marui lá, lembra? Faz aqui, desce o meio primeiro e depois você faz a base aqui, ó, né? Não deixando passar esse risco para baixo, beleza? Então, salgadinho de 100 ienes. É, Hyakue no okashi. Frase 10. O que que está escrito aqui? Yuhi o miru. Yuhi o miru. Miro é o verbo ver. Ver o quê? Yuhi. O que é o yuhi? Yuhi é o sol poente. Lembra do yu aqui quando está anoitecendo? E o ri é o sol. Então, seria o sol poente, né? Yuhi, o miro. Ver o sol poente, né? né? Ver o pôr do sol. Yuhi, o miro. Frase 11. Vamos ver o que a gente tem na frase 11 aqui, ó. O que você leu aqui? Miouji o kaku. Miouji o kaku. Aqui é miou, miou, né? Que dá essa sensação aqui, ó. Mi, o Y, e o fica miou, miou, né? Não é miou, não. É miou, porque o miou tá pequeno. Miouji. Miouji é o sobrenome. Miouji o kaku. Seria escrever o sobrenome. Como é que é o miô do miôde? É o na do namai aqui, ó. É o yu aqui, né? O ta, né? E um kuti. Miôde, o kaku. É aqui, 
como tá uma curva aqui na, na, na beirada do livro, fez um tracinho aqui, mas não tem essa pontinha puxada para cima. Meu de Okaku, escrever o sobrenome. Frase 12. O que, que a gente tem na frase 12? Lembra o que, que é isso aqui? É o estampado de bolinhas, lembra? Mizutama moyo. Mizutama moyo. Moyo é estampa. Mizutama é as bolinhas, né? Mizu é a água. Lembra? Do de água. E o tama é aquele que você faz o rei aqui primeiro, o sama. E depois você faz um pontinho aqui que ficou tama. Mizu tama moyo. E o moyo é a estampa. E a última frase de hoje, frase 13. O que, que você tem aqui na frase 13? Jidousha ni noru. Jidousha ni noru. Jidousha ni norimasu. Seria, noru é subir em algum veículo, né? Pode ser subir na moto, subir, montar no cavalo. Enfim, subir num brinquedo também, né? De brinquedo de parque. De doxa é o automóvel, né? Qual que é o chá do de doxa? É o kanji de kuruma. De doxa ni noru. Seria subir no carro. Beleza, pessoal? E acabamos a nossa página 44. É, Segunda-feira a gente começa a lição 22 já. Ficamos por aqui. Se você gostou dessa lição, dá um joinha aí, é, comente, me corrija aí se eu errei alguma coisa, peça explicação de novo, que se algo não ficou muito claro, né? Eu gosto muito quando o pessoal interage aí, e também dá visibilidade para o canal. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, fiquem com Deus e até a semana que vem. Valeu! Outros caras, Samar!